ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷனில் உள்ள ஃபோர் ஸ்டாண்டர்ட் டைப் ப்ராப்ளத்தில் உள்ள டைப் ஃபோரில் உள்ள ஒரு இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஒரு இக்குவேஷன் வந்துட்டு டைப் ஃபோரில் தான் இருக்குதுன்னு எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுனா அந்த இக்குவேஷனில் இசட் இருக்கக்கூடாது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் பி கியூவில் இருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸ் அண்ட் பி அதுக்கப்புறம் ஒய் அண்ட் கியூ இந்த ரெண்டையும் நம்ம தனித்தனியாக பிரிக்கிறது போல இருக்கணும் தட் இஸ் எக்ஸ் அண்ட் பிங்கிற இந்த டேம் எல்லாம் ஒரு சைடும் ஒய் அண்ட் கியூங்கிற இந்த டேம் எல்லாம் இன்னொரு சைடும் செப்பரேட் ஆக்க முடிகிறது போல இருக்கணும் அப்படின்னா தான் நம்ம இந்த டைப் ஃபோரில் சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகேவா இதில் பாருங்கள் கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷன் வந்துட்டு பி ப்ளஸ் கியூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இதில் ஜஸ்ட் இந்த எக்ஸை லெஃப்ட் சைடில் அப்படி எடுத்துகிட்டு இந்த கியூவை ரைட் சைடில் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா பியும் எக்ஸும் ஒரு சைடுக்கு மாறிடும் கியூவும் ஒய்யும் இன்னொரு சைடுக்கு மாறிடும் ஸோ இங்கே நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக செப்பரேட் ஆக்கிடலாம் ஸோ இதை நம்ம வந்துட்டு டைப் ஃபோரில் சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேவா தட் இஸ் கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தட் இஸ் எக்ஸை லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துகிட்டு கியூவை ரைட் சைடில் எடுங்க அப்போ இந்த இக்குவேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்னா பி மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் கியூ இதில் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ஈக்குவல் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருக்குது ஸோ இதுக்கு என்ன வேல்யூ நமக்கு கிடைக்குமோ அதே வேல்யூ தான் இதுக்கும் இருக்கும் ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம ஏ அப்படின்னு அசீம் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் இதோட வேல்யூ ஏ அப்படின்னா இதோட வேல்யூவும் ஏயாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நமக்கு இதில் இருந்து ரெண்டு இக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் எதெல்லாம்னா இந்த பி மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அண்ட் இந்த ஒய் மைனஸ் கியூ ஈக்குவல் டு ஏ நெக்ஸ்ட் இதில் இருந்து நம்ம பியோட வேல்யூவாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு இந்த மைனஸ் எக்ஸை ரைட் சைடில் எடுத்தால் போதும் ஸோ நமக்கு ஏ ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்ட் செகண்ட் இக்குவேஷன்லேருந்து கியூக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு இந்த மைனஸ் கியூவை ரைட் சைடில் எடுத்துருங்க ஏஏ லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துருங்க ஸோ ஒய் மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு கியூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம டோட்டல் டெரிவேட்டிவில் இருந்து டிஇசெட் இதோட ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் டிஇசெட் ஈக்குவல் டு பி டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் கியூ டிஒய் இதில் பி அப்படிங்கிறது டோ இசெட் பை டோ எக்ஸ் கியூனா டோ இசெட் பை டோ ஒய் இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட் செம்லேயே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க டோட்டல் டெரிவேட்டிவ் இந்த ஃபார்முலா எல்லாம் டெரைவ் பண்ணுறதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ இங்கே மறுபடியும் டெரைவ் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் இந்த இக்குவேஷனை மட்டும் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணால் போதும் That is, we know that d is at equal to p dx plus q dy. இப்போ இந்த இக்குவேஷனில் இந்த p and q ஓட வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் டி இசட் ஈக்குவல் டு பியோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது ஏ ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் கியூவோட வேல்யூ ஒய் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு டிஒய் இப்போ ஜஸ்ட் நம்ம இந்த இக்குவேஷனை இன்டகிரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் கிடச்சிரும் ஓகேவா That is, integral of d is at equal to integral of the right side of the value. That is, இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு டேம் இருக்கிறதுனால ரெண்டு டேமுக்கும் இன்டகரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா தட் இஸ் இன்டர்ல ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு டேம் ப்ளஸ் இன்டர்ல ஆஃப் இந்த செகண்ட் டேம் அண்ட் இன்டர்ல ஆஃப் டி ஆஃப் இசட் இதோட வேல்யூ இசட் தான் பிகாஸ் இன்டர்ல ஆஃப் டி ஆஃப் எனி வேரியபிள் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்கக்கூடிய வேரியபிள் அதுதான் அதோட ஆன்சர் ஓகே அண்ட் ரைட் சைடில் பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் இன்டகரேஷனுக்குள்ளாடி ரெண்டு டேம் இருக்குது ஸோ இங்கே நமக்கு வந்துட்டு ரெண்டு இன்டகரேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் ஆகும் இதெல்லாம்னா இன்டர்ல ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் இந்த ஃபார்முலாவும் இன்டர்ல ஆஃப் ஏ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் வேர் ஏ கான்ஸ்டன்ட் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா என்ன வரும்னா எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் இந்த செகண்ட் ஃபார்முலாவில் இந்த ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஸோ நம்ம ஏஏ வெளியில் எடுத்துடலாம் ரிமைனிங் வந்துட்டு இன்டர்ல ஆஃப் டிஎக்ஸ்னு இருக்கும் அதோட வேல்யூ எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஒரு இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருந்தது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கிட்டு அங்கே டிஎக்ஸ் இருந்தால் எக்ஸ் போடுங்க டிஒய் இருந்தால் ஒய் போடுங்க டிஇசட் இருந்தால் இசட் போடுங்க ஓகேவா இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு சிம்பிளி ஏ தான் இருக்குது தட் இஸ் இன்டர்ல ஆஃப் ஏ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இதோட வேல்யூ ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் தென் ப்ளஸ் செகண்ட் டேமில் பாருங்கள் இன்டர்ல ஆஃப் எக்ஸ் பவர் ஒன் டிஎக்ஸ் வரும் தட் இஸ் இன்டர்ல ஆஃப் எக்ஸ் பவர் ஒன் டிஎக்ஸ் அதுதான் இந்த செகண்ட் டேம் இதோட வேல்யூ என்ன வரும் எக்ஸ் பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் டூ டிவைடட் பை டூ வரும் தென் ப்ளஸ் இங்கே பாருங்கள் இங்கே வே வேரியபிள் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய் இருக்குது தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு இன்டர்ல ஆஃப் ஒய் பவர் ஒன் டிஒய் இதோட வேல்யூ ஒய் பவர் டூ பை டூ தென் மைனஸ்
அங்கே வந்துட்டு சிங்குலர் இன்டகரலே இருக்காது தட் இஸ் இந்த பீங்கிற இந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்துட்டு வேறு ஒரு டேம்லேயும் இல்லை இங்கே மட்டும்தான் இருக்குது அதுவும் தனியாக இருக்குது ஸோ இப்படி இருந்தாலே நீங்கள் என்ன எழுதிடலாம் தேர் இஸ் நோ சிங்குலர் இன்டகரல் அப்படி எழுதிடலாம் ஓகேவா ஸோ சிங்குலர் இன்டகரல் நீங்கள் இங்கே கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் அடுத்தது ஜெனரல் இன்டகரல் கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் ஜெனரல் சொல்யூஷன் இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் பாருங்கள் அந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனுக்கு நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது இந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனில் பி அப்படின்னு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு பதிலாக பை ஆஃப் ஏ இந்த ஏங்கிறது இங்கே இருக்கக்கூடிய என்னொரு கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா தட் இஸ் பியை பை ஆஃப் ஏயில் தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏயில் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி இந்த இக்குவேஷனை எழுதணும் சப்ஸ்டியூட் பி ஈக்குவல் டு பை ஆஃப் ஏ இன் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் ஸோ இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரோன்னா இசட் ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்குது இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஏ இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் ஏஒய் ப்ளஸ் பி பிக்கு பதிலாக பை ஆஃப் ஏ ஓகே இதை வந்துட்டு இக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டோ இசட் பை டோ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இக்குவேஷனை கண்டுபிடிக்கணும் டோ இசட் பை டோ ஏ அப்படின்னா இதில் இசட் இங்கே இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷனை ஏயை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் ஓகேவா இங்கே வந்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது அதனால் நம்ம இதை ஈஸியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் இது காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் சிம்பிளி டோ பை டோ ஏ ஆஃப் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ வேல்யூவும் இங்கே எழுதிட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி எழுதினாலே போதும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தேவையில்லை ஓகேவா பட் இங்கே சிம்பிளாக இருக்கிறதுனால நம்ம இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இதில் பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் இருக்குது நம்ம இங்கே ஏயை பொறுத்து பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஏ மட்டும்தான் வேரியபிள் ரிமைனிங் இருக்கிற எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸும் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் வேரியபிள் ப்ராடக்டில் இருக்குதா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் தட் இஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஏ பவர் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏனா ஒன்று தான் வரும் ஓகேவா தென் ப்ளஸ் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் டேம் எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் தான் இது தனியாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ அடுத்த டேமில் பாருங்கள் ஏயும் ஒய்யும் ப்ராடக்டில் இருக்குது இங்கே ஏ வேரியபிள் பட் ஒய் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கலாம் இங்கே வந்துட்டு மைனஸில் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு ஏ பவர் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏனா ஒன்று தான் அடுத்த லாஸ்ட் டேம் வந்துட்டு பை ஆஃப் ஏ அதுவும் வேரியபிள் தான் அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ பை டேஷ் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் டூ அண்ட் த்ரீயில் இருந்து ஏங்கிற கான்ஸ்டன்ட் எலிமினேட் பண்ணுனா நமக்கு ஜெனரல் சொல்யூஷன் கிடச்சிரும் பட் நம்ம வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் எலிமினேட் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு லைன் எழுதுனா போதும் என்னென்னா நவ் எலிமினேட் A from equation number 2 and 3 we get general solution. Okay, wa?